Что будет, если в Рейже встретятся два амбициозных, талантливых ударника, за плечами у которых по 7 нокаутированных оппонентов? Правильно, один из них станет для своего противника восьмым, с большой долей вероятности. M1 Global. 24 мая 2018 года в рамках турнира M1 Challenge 92 в Рейдж вышел Хельсон Энрикес, который считался в Португалии одним из лучших бойцов легкого веса. На его счету значились титулы чемпиона Cage Fighters и World Strikers League, а из 9 побед 7 он одержал нокаутом. Яркий, харизматичный боец с ударным стилем ведения боя, но вот соперник его был еще интереснее. 7 боев, 7 побед и все 7 нокаутом в первом раунде. По идее этого достаточно, чтобы понять уровень 19-летнего спортсмена из Калининграда Алексея Ильенко по прозвищу Феноменальный. Однако прибавим к этому еще 4 титула чемпиона России и 2 титула чемпиона мира по рукопашному бою среди юниоров. А еще добавим, что манера ведения боя Алексей всегда копировал самых ярчайших представителей ударного стиля в мире ММА. И делал это весьма успешно, радуя публику нокаутами с ударов в прыжке коленями и нестандартной техникой. В тот вечер два очень амбициозных и очень интересных бойца оказались в рейдже, чтобы устроить для болельщиков зрелищный бой. My name is Elson Enrique Tempestad. I came from Portugal, but I'm Angolan, and I represent Reborn. I think he is a great uh, striker. He will, he will try to knock me out, but he, it, it will not be good for him. Come on, brother. Do you want to fight? Now you have a good fight. Let's KO each other. Let's go. Меня зовут Иленко Алексей, я живу в городе Калининграде, представляю клуб «Неудержимый» и «Сеч Про». Я чувствую свой потенциал, я знаю свои перспективы, и данный бой я рассматриваю как очередную ступень в своей профессиональной карьере. Соперник возрастной, опытный, но у меня опыта не меньше. Мне нужно только одно – победа. Заряженные парни на бой. Визуально как будто из разных весовых категорий, да, ребята? Ну, так-то да. Они, они, пожалуй, и из разных. Но при этом Энрикес сказал, что мне все нравится в 70, гонять не особо люблю. Ну что ж, посмотрим, посмотрим на этот бой. Эльсон Энрикес, Португалия, Ангола против Алексея Ильенко, Россия. 70 килограмм. Ох, попытка такого хайки как красиво от Алексея просвистела. Ну и мы видим, Энрикес пробивает ну, миддлки и ищет для себя возможности. Энрикес, видимо, видел все-таки вот эти 7 нокаутов. Однако это человек, у которого у самого 7 нокаутов за плечами. Ну да, в 9 боях. То есть тоже процент побед нокаутами крайне высок. Особенно для легкого веса. Не будем, наверное, мы ожидать здесь возни в партере. Как мне кажется. Ну да, как бы по предварительным раскладам вряд ли заход... захочет кто-то форсировать перевод в партер, если только не будет в каком-то отчаянном положении, при котором перевод в партер будет единственным возможным исходом. Но кто знает, кто знает. Сегодня сюрпризов у нас достаточно было уже. И сколько сюрпризов еще впереди. Поэтому просто будем смотреть. Пока что идет разведка в первую минуту. Ищут возможность для атаки оба спортсмена. Ух ты! Че, Энрикес что пытался придумать? Да, такой удар с КПР. И сразу же лоу-кик по внутренней стороне и по внешней стороне ближней ноги Ильенко. А Ильенко, ох, хайки, ох, да, отлично! Да, да, мощь, и мощь. вот, внимание, то, о чем да, мы говорили. Да. да, здесь для Энрикеса, пожалуй, перевод в партер был очень, очень нужной вещью. Хайкик прошел, после которого пришлось ему Пытается Ильенко сейчас Ильенко. Но мы видим, Ильенко не то, что не тушуется Но и едва-едва там ногу не забрал И Энрике свои избежание еще больших проблем Решил сам в стойку вернуться Апперкот на встречу от Алексея Да, О, Ильенко мы удар. видим Расходяется Болтанул, болтанул сейчас Алексей, но Энрике Очень быстро приходит в себя Проводит ответную атаку Стоят друг друга соперники, конечно, да. И вот уже мы видим, Ильенко центр занял, да? Ну да, сейчас он выцеливает как раз на тот вот разящий удар. Да, в общем-то мы видели, покружил он вокруг соперника первые минуты полторы, а сейчас занимает центр, уже ищет, ищет он возможность для работы первым номером. Хороший удар опять этот колено. Да, сильнейший удар колена мы. 
Пытается Энрикес доработать перевод. Спартер дорабатывает таки. И смотрим, что же здесь. Иленко не дал зайти себе за спину. Но в маунт посадил таки на себя. Да, Энрикес. да, повернувшись спиной, но при этом да, вскарабкался. Медленно, но верно, Энрикес в маунте оказался. А сейчас что же переворачивает тут же его Ильенко. Оказывается, уже в открытом гарде своего соперника. И мы видим, отходит, да? Не настроен Алексей, очевидно. Ох, Без нужды в партере находиться. Ох, этот проход сейчас гарда, да, едва не организовал. И когда казалось, что отпустит уже он соперника, организовывает атаку, но Энрикес встает. Так-так-так. Интересный оборот событий начинают принимать в этом бою. Хороший еще один топ. Очень, очень, удар. Очень хлесткие вот эти левые мидлы хайкики от Алексея Ильенко. Так они заходят в каждый удар прямо. И словно каждый из них может нокаутировать. Но так оно в принципе и есть. Но пока Хельсон держится. Держится и ищет возможность атаковать самому. И вот мидл кик от Хельсона. Хорошо, сейчас Хельсон прошел с двумя ударами. Ну что ж, стоят друг друга соперники. Никто ни пяди земли отдавать не хочет. Еще один мидл кик. Очевидно, что надеется с помощью этих мидл киков Хельсон своего соперника замедлить. Лишить его сил. Опять, опять выцеливает Алексей. И да, вот с левой. Левая, конечно, просто пушечная вообще у Алексея. Левая нога. И ох, проскали по воздуху. И тут же, да, в прыжке колена мы видим. Каждый раз, как только проходит на атаку Алексея, тут же его Энрикес переводит. И вот отличную пару ударов. Оказывается, сверху Хельсон сбрасывает ноги, пытается атаковать. 4 секунды и... Но тут уже, таком, да, ничего не успеет сделать, но... На таком замечательном моменте заканчивается первый раунд, отдают должное оба вот, бойца. Да. И что же, смотрим, вторая пятиминутка. Так, второй раунд, боя двух ударников. Эльсон Энрикес, Португалия, Алексей Ильенко, Россия. Начинает атаку с рук э, Ильенко, достаточно неожиданно. Почти все время с ног начинал он атаку. Удары ногами просто молниеносные, особенно с левой у Алексея. И мы видим, готовит, готовит, очевидно, он мидл, либо хайкик очередной. Потому что очень здорово ему это удавалось. Правда, Энрикес почти сразу же ему удавалось в ответ под, подхватывать Алексея и переводить в партер. Поэтому здесь нужно... Ох, быть Хорошо, осторожным мы здесь мы видим, да. Зарубился Пыта, Энрикес. Пытался, ох, прямо с, спину. со стойки Энрикес заходит, да, забирает спину, переводит соперника в партер, садится. Заводит ноги, вот здесь уже более успешный вот этот э, заход. Да, опасная ситуация, попадает Алексей Ильенко. Да, вот вам, вот вам ударники, смотрим. Очень нелегкая позиция у 19-летнего бойца. Думаю, такого тяжелого боя в его карьере еще не было. Ну да, ни один его бой не доходил до второго раунда, а тут он во втором раунде еще и попал в такую ситуацию. Здесь, да, здесь Алексею приходится закрываться. Хорошо его Энрикес Все, растянул. растянул. Да, растянул его и, Энрикес. И, да, достаточно серьезные удары обрушивает. А что же сейчас? Пытается завести руку под подбородок. Бьет, бьет и э, смотрит он, есть ли возможность для удушающего приема. Пока еще нету. А Ильенко нужно что-то делать. Нужно вставать, нужно высвобождаться сейчас из нужно, захвата. Да, Может быть прикрутиться и оказаться в гарде у Хельсона. В общем, положение нелегкое. Вот кричат «Крутись!» Крутись, Дмитрий Заболотный кричит. Но нелегко здесь скрутиться, соперник. Ну да, прижался к сердце сейчас. Крестил ноги, кстати, но не знаю, готов ли Ильенко сейчас повторить подвиг имени Сергея Харитонова против Мандрагона. Но здесь уже вот Энрикес открыл этот захват, уже не получится так. И ищет, ищет Хельсон вот этот, вот этот момент для того, чтобы, вот мы видим, затянуть, затянуть этот удушающий. Да, пускай Хельсон и базовый ударник, но все же видим мы, что с гражданской техникой, да, ознакомлен он очень неплохо. Пытается, пытается, пытается Энрикес. Вот треугольник. А вот сейчас корпус. Ильенко здесь провернуться вот понемногу, по чуть-чуть хочет, но здесь фигерфо закрывает 
Гельсон отсюда продернуться будет сложновато. Лех, руку контролируй, Лех, руку контролируй. Спину, спину ломать, спину ломать. Да, не просто, очень не просто сейчас. Юному атлету из Калининграда, представляющему Питерский клуб Сеч Про. Ельцин перехватывает захваты, бьет, набирает очки. В общем, делает все для того, чтобы этот раунд остался за ним. А там, чем черт не шутит, может быть, недосрочно попытается задержать этот бой. В общем, работает, работает ангольско-португальский спортсмен. А Ильенко, конечно, есть сейчас над чем поработать. Если, если этот раунд не закончится для него досрочно, думаю, будет очень серьезный у него. Ну, еще полтора минуты. разговор в углу, но да. здесь еще, да, еще полторы минуты, которые нужно работать, нужно защищаться, нужно искать любые малейшие шансы для контратаки. Это пытается, пытается, да, кричит, что не давать заправлять. Еще минуту надо выдержать. Пытается, пытается Энрикес все-таки одолеть Ильенко. Ильенко ощущает хорошо, Лукаш ну, да, на все видим, это смотрит. Видим, да, достаточно долго уже эта ситуация является патовой, да, где-то примерно минуты две. Ну, и да. с лишним они вот так работают. Но при этом понятно, что и поднимать стойку, да, из такой позиции... Как бы резкий рейф и решится. Но активность идет а, португальцы сейчас. Ильенко сейчас 40 секунд спокойно дотерпит, то ему надо, конечно, в третьем раунде будет идти просто а, в атаку и рубить своего оппонента. Ну да, здесь я думаю, по, по поводу. По поводу того, кто выигрывает этот раунд, особых сомнений нету. Первый там шел на встречных курсах. В общем, да, перед Алексеем стоит крайне непростая задача. В свои 19 лет будет он, видимо, выходить на третий раунд с тем, чтобы делать все возможное и даже больше для того, чтобы вы из этого боя выйти победителем. канале М1, который располагается в сети триколорных на 96 А у нас третий раунд. Эльсон Рикес, Алексей Ильенко. И что-то будет. Ильенко сам, конечно, себя так героически загнал в угол, и теперь из этого придется вылезать из этой ситуации, потому что Энрикес он второй раунд отдал. О! Хороший хайки! Замечательный, да, хайки прямо из ниоткуда еще он вылетел. Еще да? еще. И Начинаем вот сейчас Энрикес спасается изо всех сил, закрывается и вот Алексей это Алексей 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 Алексей, то, что от него ждали. Докаут, восьмой нокаут в карьере. Вот это камбэк, дорогие друзья. Да. Все, разозлился феноменальный. Удивительный левый хайкик из ниоткуда, сопровождающийся градом ударов. И... Ой, все легло по фейтосу, удар. Да, да все. потрясающе. И до свидания. Это еще парень. один, еще один замечательный бой, замечательный нокаут. И и еще, сегодня да, сегодня еще с одно. определением бонусов все будет очень и нелегко. И еще одно. Замечательное приобретение Эмон Глобал. Еще один феноменальный ударник. Феноменальный Алексей Ильенко да, продолжает свою победную серию, серию нокаутов. Ну а Хельсин Энрикес, по-моему, до сих пор еще не может до конца осознать, что же произошло на первых секундах третьей пятиминутки. Вот мы видим, да, здесь повело Кельсона, на этот раз повело серьезнее, чем в первых двух раундах. И здесь, да, остановка была абсолютно закономерной. Жесточайший град ударов обрушил на своего оппонента Алексея Ильенко. Да, мы видим, до сих пор еще сидит и может в себя окончательно прийти. Да, ну что ж, ну если бы не Кельсон... было этих первых двух раундов, сказали бы... Ну что там, что, пацану привезли мешка какого-то, конечно же. А когда этот опытнейший боец потаскал парня два раунда, а потом жесточайший нокаут. Да, вот она. Восемь боев. Как не банально, вот она цена одного удара. Да, цена одного удара, какого удара? Восемь боев, восемь побед, восемь нокаутов. Алексей Ильенко, 19 лет, да, дорогие новая, друзья. Новая сила в этом легком дивизионе, который без того забит до отказа самыми зрелищными и крутыми бойцами. 
Все еще приходится очень плохо. Мы видим Эльсону Энрике, что, конечно, количество ударов пропущенное просто сумасшедшее. Да, тяжело, тяжело в себя приходит представитель Португалии. Да, говорит, говорит секундант, что все нормально, но он просто устал. Но устал, как мы видим, настолько, что даже не может самостоятельно со стула встать и уйти. Вот такой вот интересный боец появляется в дивизионе 70 килограмм. В М1 и... Стоит, стоит теперь призадуматься его будущим оппонентом. Ну, Эльсен Энрикес у нас на своих ногах покидает рейдж. Да, слава богу, видимо, нету серьезных у него травм. Но потрясен он был достаточно серьезно, чтобы бой был безоговорочно объявлен завершенным. А мы сейчас будем с вами лучшие моменты этого боя.